എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ദെൻ ക്വസ്റ്റിനെ വിച്ച് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ അതായത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ലോ ലോ ഏതാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ലോ അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് അത് പറയുന്നത് ഒരിടത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ അബ്സോർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അബ്സോർവ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് എനർജി എങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വാട്ട് ആർ ദി സിങ് സോഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ അതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജിയെ കോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ സിങ്ക് കോൾഡ് റിസർവോയർ അതുപോലെ ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഇതൊക്കെ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ളത് അതാണ് സിങ്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീസർ ഫ്രീസറിൽ നിന്നാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതാണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതാണ് കോൾഡ് റിസർവോയർ തണുപ്പുള്ള റിസർവോയർ എന്താണ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഇതിനെ നമുക്ക് കോൾഡ് റിസർവോയർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഹോട്ട് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സോഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് റിസർവോയർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ നമുക്ക് ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ചെയ്തു അതായത് ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് അതാണ് കമ്പ്രസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ഭാഗം അതാണ് സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസർ ആണ് പിന്നെ വർക്ക് ഹോട്ട് റിസർവോയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയത് അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കളയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട് റിസർവോയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഡ്രോ ദി കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡിഡ്യൂസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലെ അതിന്റെ ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷാണ് അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചും പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് പോകരുത് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇഫ് ഓൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ
5 वरुम, 5 by 6 वरुम, is equal to t2 by t1. इन्हें वरुम. इल्ले, अपने इद cross multiply इदाल, uh, 5 t1 is equal to uh, 6 t2 वरुम. इल्ले, then t1 is equal to 6 by 5 t2. 6 by 5 नो अन्याल 1.2 वरुम, 1.2 t2. इन्हें नमको अन्नामत इप्प्योशन दोली. Now, we have t1 is equal to 1.2 t2. That is the equation we will form. Now, we have eta 1 on the efficiency. 1 by 3 on efficiency. Now, the temperature, singular temperature t2 is equal to t2 minus 65. Because 65 degrees Celsius is equal to 65 Kelvin. Now, we have the equation. That is the case we have 1 minus t2 नु वारं t2 minus 65 divided by t1 is equal to efficiency अवड 1 by 3 आण लेट इनी t1 नु वारं नम्मल इवड़ एधी इट वन्टी t1 नंद वाज़ा 1.2 t2 वाण अधा substitute या then 1 minus t2 minus 65 divided by t1 नु वारं नम्मल 1.2 t2 नु एधी is equal to 1 by 3 इंगे then, this 1.2 t2 lc what it is. Then, this is multiply in board. 1.2 t2 minus. This is minus. T2. This is minus. This multiply in Plus 64 now. Divided by 1.2 t2. C equal to 1 by 3. Then, 1.2 t2 t2 is t2. 0.2 t2. 0.2 t2. Plus 65 divided by 1.2 t2 is equal to 1 by 3. Right. Now, let's see how we can do this. 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 0.2 t2 plus 65 is equal to 1.2 t2 divided by 3. Now, let's see how we can do this. 4 on. 1.2 by 3 is 0.4. Now, we have 0.4. 0.2 t2 plus 65 is equal to 0.4 t2. Then, this 0.4 t2 is equal to 0.2 t2 right side. Now, 0.4 t2 is equal to 0.2 t2 minus 0.2 t2. Then, 65 is equal to 0.2 t2. अगर नहीं आना कि t2 अत्रे है कि 65 डिवाइड ऑफ बाय पॉइंट तो आना 65 डिवाइड ऑफ बाय पॉइंट ले अब हम 60 बाय 65 डिवाइड ऑफ बाय 2 जेड इटर नमक का प्लेस गारक की दे दिया मिले अब हम 6 6 बाय 2 नो आरण याल 3 गिट्टू 5 बाय 2 नो आरण यात्रा गिट्टू 2 गिट्टू ले बैलेंस 1 गिट्टू बाकी 5 Healthy 1.2 into T2 வாரம் 325. Then 325 into 12 வியையே. 10 வரும் 1 வரும் 4 plus 1 5 வரும் 6 வரும் 5 வரும் 2 வரும் 3 வரும் 0 0 1 3 sorry 9 போ போய்ந்துவும் போ 390 Kelvin வியும் Then T1 is equal to 390 Kelvin. Then, 
സോഴ്സ് ന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് റിസർവോറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ നയന്റി കെൽവിൻ സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് റിസർവോറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് കെൽവിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തു പഠിച്ചോളൂ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒപ്റ്റേൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റേൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് പഠിച്ചോണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ തിയറി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് എടുത്തു പോയതാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സില് വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചോണം പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ക്വസ്റ്റ്യനെ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എമങ് ദി കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് അതായത് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അതിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ അതായത് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഡബിൾ ആണ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷന്റെ ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയിൽവേ ലൈൻസ് ആർ ലൈഡ് വിത്ത് ഗ്യാപ്സ് ടു അലോ ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ റെയിൽവേ ലൈൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുകൾ കാണും കാരണം എന്താണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം ലെങ്ത് കൂടും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ദെൻ ഇഫ് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീൽ റൈസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അറ്റ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ദി ലൈൻ ജസ്റ്റ് ടച്ച് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു റെയിൽ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് റെയിൽ ഈ റെയിലിന്റെ ലെങ്ത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ഈ റെയിലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റെയിലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെയിലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദെൻ അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ദി ലൈൻ ജസ്റ്റ് ടച്ചസ് അപ്പം ഈ ലൈനുകൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെത് ഇലവ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് അല്ലെ പെർ കെൽവിൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ഒരുപോലെയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അത്രയാണ് അത്രയും ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചിൻ ലെങ്ത് ആണ് ഈ റെയിലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഡെൽറ്റ ആയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത്ര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ റെയിലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അത്ര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചേഞ്ചിൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അതിനെ മീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ്
പിന്നെ ആൽഫായൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഡെൽറ്റ ടി സീക്വൽ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ കെൽവിനും എഴുതാം കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ ഡിവിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ടി ടേ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം പുതിയ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയത്തില്ല മൈനസ് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെയിൽ ട്രാക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സാധനം അത്ര കൂടാറില്ല അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്യാപ്പും കവർ ചെയ്ത് ഇവർ റെയിലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തു പഠിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കാർ നോട്ട് ഡിസൈൻ ആൻ ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ വിച്ച് യൂസസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ കാർ നോട്ട് എൻജിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻജിൻ ഇൻ വൺ സൈക്കിൾ അല്ലെ അതായത് കാർ നോട്ട് എൻജിന്റെ കാർ നോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വരച്ച് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ നോട്ട് എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ഹാസ് എ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ സൈക്കിൾ ഹൗ മച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദി എൻജിൻ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് പെർ സൈക്കിൾ അല്ലെ അതായത് ഒരു കാർ നോട്ട് എൻജിൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും കാണും ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകൾക്കിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ ആണ് കാർ നോട്ട് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ കെൽവിൻ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വരും പിന്നെ സീറോ വരും എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽ അല്ലേ ദെൻ ടി ടു കോൾഡ് റിസർവറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെ കെൽവിൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സീറോ ദെൻ സീറോ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പം രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി അത് നമ്മൾ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഈ എൻജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എനർജി അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ഐ സീക്കൾ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇതാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എഡിക്യൂഷൻ ദെൻ വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇത് എൽ സി വായിട്ട് എടുത്താൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ഐ സി കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു
ഐസോബാറിക്ക് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ ഐസോ തെർമൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡറാണ് എഴുതുന്നത് ഐസോ തെർമൽ അല്ലെ പിന്നെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഏറ്റവും താഴെ ഐസോ കോറിക് ഐസോ കോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഐസോ കോറിക് പ്രോസിൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചോളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇതാണ് which law of thermodynamics implies that no heat engine can be efficient uh, can be 100% efficient ile adha edu law aanu thermodynamics il edu law aanu parayunnathu orikkalu or heat engine de efficiency allengil endanu or heat engine de efficiency 100% varathilla edu law aanu adha edu second law of thermodynamics le kelvin planck statement aanu parayunnathu le aa statement endanu no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work le adayathu oru hot reservoir ninnu absorb cheyna heat energy or engine um 100% complete aayittu work aaki maatan pattathilla ennu parnja efficiency orikkil 100% aathilla ottu meli kalayirathu appalana heat ottu heat energy porthu kalanjillengil efficiency 100% aathullu appo adu pattathilla ennu parayunnathu aa edu law aanu second law of thermodynamics adinathile കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ലോ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിയിലേക്ക് പോകാം വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ഫ്രം വോളിയം വി വൺ ടു വോളിയം വി ടു അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ derive an expression for the work done alle adayathu temperature constant aanu oru gas oru volume il ninnu mattoru volume ilek expand cheyidu work done inde equation derive cheyanaan namukku ariyan temperature constant aaya process aanu isothermal process appo sherikku isothermal process ile work done inde derivation aanu yojichirikkunnu alle nammal padichittullana work w is equal to um, u r t alle log v2 by അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെയും ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെയും ഒക്കെ വർക്ക് ഇട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഡെറിവേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടും പഠിക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ briefly explain the working of a heat engine taking uh, 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 taking carnot engine as an ideal engine ille adayathu carnot engine inde allengi carnot engine inde working ing explain cheyanana exam choichirikkunnu ille appol or heat engine inde working carnot engine e base cheyittu explain cheyyu appo sadharana nammal padichittille carnot engine inde working ile naal step ul okke undallo adu vechi explain cheyyu ne idinde ullla question b a refrigerator is a reverse heat engine ille ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ വി ഡിക്രീസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റൂം ബൈ കീപ്പിംഗ് ദി ഡോർ ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓപ്പൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് മുറി തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒരിടത്തു നിന്ന് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ റെഫ്രിജറേ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ് ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അല്പം കൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ തുറന്നിട്ടാൽ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടത്തതേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അകത്തു നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ ഡബിൾ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തന്നെ കളയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ തുറന്നിട്ടാൽ റൂം ചൂടാത്തതേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എ സിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഭാഗം അകത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം പുറത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് റൂമിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തുകൊണ്ട് കളയാം പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല റൂമിനകത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റർ തുറന്നിട്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റൂം ഒരിക്കലും തണുക്കത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടത്തതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മുടെ സെവൻ ഡോസിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു വർക്ക് 
അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് അതിനകത്തിലെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഡ്രോ ദി കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് കണ്ടോ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ അപ്പം വിട്ടുകൂടാ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് പോകരുത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീം പോയിന്റ് ആൻഡ് ഐസ് പോയിന്റ് ക്യാൻ യു ഡിസൈൻ ആൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീം പോയിന്റ് ആൻഡ് ഐസ് പോയിന്റ് അല്ലെ സ്റ്റീം പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സ്റ്റീം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കതിനെ ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെ കെൽവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കെൽവിൻ ആക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാം ദെൻ ടി ടു അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസ് പോയിന്റ് ഐസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഐസ് ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ദെൻ വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർസെൻറ്റേജിലാക്കാം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് തരും എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്യാൻ യു ഡിസൈൻ ആൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ കിട്ടിയതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരാത്തെന്നും പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരത്തില്ല അപ്പൊ ആൻസർ നോ എന്നാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡ ഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാള് ഒരാൾ അഞ്ച് ഇഡലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് ഇഡലി കൊടുത്ത് അയാൾ അഞ്ചും കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആയിരം രൂപ തന്ന ആയിരം രൂപയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാർഗം മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് വരത്തില്ല കാരണം കുറച്ച് എനർജിയൊക്കെ അത് എന്തായി കളയും വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനും ഇല്ല നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആർ കംപ്രസ്ഡ് ഫ്രം ദി വോളിയം ടെൻ ലിറ്റർ ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ അല്ലെ അതായത് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസ് അത് ആദ്യം എത്രയാണ് ടെൻ ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആക്കി അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് അല്ലെ അതായത് ഏത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ തെർമൽ തെർമൽ കംപ്രഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇനി രണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വർക്ക് ഡൺ റിക്വയർ
ഈ ബേസിൽ ലോഗ്രതമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ മ്യൂ ആർ ടി ലോഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു ഇതിന്റെ ബേസ് ടെൺ ആണ് വി വൺ ബൈ വി ടു ഇത് ബേസ് ടൺ ലോഗ്രതമാണ് ബേസ് ടെൺ മറ്റേത് ഇ ആണ് ബേസ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ മോൾസ് ആണ് അപ്പം ത്രീ കൊടുത്തു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി വി വൺ ബൈ വി ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു വരും അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ലോഗ് ടു അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാം ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ എന്നാണ് ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ലോഗ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എന്റെ ആൻസർ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ജൂൺ എന്ന് വരും ഫൈവ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ജൂൺ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തു പഠിക്കുക അടുത്തത് നമ്മുടെ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഡെബിക്ട് ദി സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിൻ അല്ലെ അതായത് ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഡയഗ്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ ഈസ് ദിസ് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഓർ എ റെഫ്രിജറേറ്റർ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണോ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അതായത് ഹോട്ട് റിസർവറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എന്ന അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കോൾഡ് റിസർവറിൽ കളയുന്ന ഏത് എഞ്ചിൻ ആണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആകുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്യും റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ആരോ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ ആരോ വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദി കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ കണ്ടോ വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ കാർണോട്ട് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗിലെ നാല് സൈക്കിൾസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അടിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ അല്ലെ ആ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഇതിനകത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എ കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ആൻഡ് ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ അത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കെൽവിൻ ആക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാം ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലെ അപ്പോഴ് സീറോ വരും സീറോ വരും സിക്സ് വരും അല്ലെ അത്രയും കെൽവിൻ ദൻ ടി ടു കോൾഡ് റിസർവറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിൻ ആക്കണം ട്വന്റി സെവ
एनर्जी पगुति अब वर्क पगुति वेस्ट आफिष्यंसा कुछ प्रॉब्लम स्थिवारी चोद क्वस्टन कार्यूटी प्रावश्यम इन सब